natürlich trotzdem aufzeichnen, auch wenn es mir leid tut für die Leute, die das jetzt hier nicht live miterleben, weil das ist auf jeden Fall einzigartig, ja, was hier heute passieren wird, was hier heute geschehen wird. Ja, weil wir haben einfach mal Chairman 750, aber wir haben auch noch einen extrem, extrem krassen Special Guest hier am Start und zwar den lieben Finn, Leute. Ja, und Finn, ja, kenne ich schon selber, als er, glaube ich, P600 war. Ja, und freue mich jetzt auf jeden Fall brutal auf seinen Part. Aber ansonsten hoffe ich erstmal, ihr seid soweit gut in die neue Woche gestartet. Macht auf jeden Fall mal weiterhin ein paar, paar Flammen in den Chat, ein paar Herzen in den Chat wenn es euch gut geht, wenn ihr gut in die Woche gestartet seid und wenn ihr ready seid, jetzt von Finn Heiken Platinum 5000 zu lernen. Ja, weil was er auf jeden Fall ist, ist ein Allrounder. Ja, er ist auf jeden Fall im Trading Game, was Krypto-Investments angeht und so weiter, auf jeden Fall brutal unterwegs. Ja, ich selber freue mich jedes Mal aufs Neue, von ihm Dinge zu lernen, seine Energy mitzunehmen. Ja, und einfach... Ja, auch, auch die dankbar für die Freundschaft, für das Leadership, was er hier reingebracht hat, weil ich, ohne ihn wäre unser Team definitiv nicht an dem Punkt, wo es heute ist. Ja, und deswegen bin ich verdammt, verdammt dankbar, dass es dich gibt, Finn. Ja, und, und ein, allein schon eine der krassesten Entwicklungen, die ich überhaupt die letzten fünf Jahre hier gesehen habe. Ja, so crazy von einem Platinum 600 jetzt auf dem Weg, den Chairman in der nächsten kurzen Zeit auf jeden Fall zu smashen. Ja, so vielen Leuten, denen du hier weitergeholfen hast, die du hier Tag für Tag inspirierst. Und jetzt auch in Miami bei dem Break the Code Event von Alex Morton am Start warst, wo er, wo er wirklich von Leuten gehört hat, Leute, die sind auf einem, auf einem anderen Level. Ja, wirklich Mentoren von Alex Morton, der ja schon der Mentor des Mentors, des Mentors, des Mentors ist. Ja, und von, von deren Mentor hat Finn jetzt in den letzten Tagen gelernt, solche Leute unter anderem auch persönlich getroffen, mit denen gesprochen. Ja, und er wird uns einfach dazu ein paar Punkte mitgeben. Deswegen schau auf jeden Fall, dass du jetzt Blog und Stift bereit hast, dass du jetzt ready bist, den Value von Finn aufzusaugen. Und deswegen, Bro, du hast den Co-Host schon. Ich glaube, ich hoffe, das hat funktioniert. Und ich freue mich extrem auf deinen Part. Leute, lass den Chat nochmal brennen für the one and only Finn Heiken. Let's go! Let's go, man! Mega, mega nice, Bro. Danke dir auf jeden Fall erstmal für die Worte. Perfekt, jetzt habe ich auch den Spotlight. Mega nice, Mann. Freut mich auf jeden Fall hier, auf jeden Fall an dem, auf dem, an dem Call am Start zu sein. Und Robin, ich schwöre dir, ich bin dir so dankbar auch für dein Leadership, was du einfach in den letzten ja, zwei Jahren einfach alleine für mich getan hast, alleine für meine Organisation getan hast. Bro, ich bin dir so extrem grateful und ich würd, kann nicht, glaube ich, hier im Namen von allen Leuten auf diesem Call, auf, auf diesem Call sprechen, wir alle sind dir unfassbar dankbar für das, was du jeden Tag organisierst, für das, was du auf den P2-Calls organisierst. Geist, das ist nicht selbstverständlich. Ja, ich habe Geschäft vom Geschäftlichen her nicht, nichts mit Robin zu tun, aber trotzdem kann ich ihn jederzeit anrufen. Trotzdem organisiert er Events, organisiert er Calls für mich mit, ja, für unser Team mit. Und das, das ist für mich wahres Leadership. Ja, das ist für mich wahres Leadership, weil er die Träume und Ziele von anderen nach vorne stellt. Ja, und deswegen bin ich der Meinung, dass er in der Zukunft extrem, extrem viel zurückbekommen wird. Ja, vom Gott, vom Universum, einfach für das, was er in der letzten Zeit getan hat. Deswegen, Robin, ein fettes, fettes Shoutout auf jeden Fall hier an dich in, an dieser Stelle. Haut mal alle ein paar Flammen für Robin rein. Let's go. Ja, und ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, weil, Geist, ich sage euch ehrlich, Miami war so legendary, ja. Miami war so geisteskrank. Schreib mal eine 111 in den, in den Chat, wenn du in Miami am Start gewesen bist. Ja, schreibt mal eins, wenn du am Start gewesen bist. Ich sage euch ehrlich, das war eines der krankesten Erlebnisse, die ich in den letzten 22 Jahren gehab, äh, gehabt habe. Ja, nicht nur, nicht nur, weil einfach in Miami eine brutale Stadt ist, nein, sondern weil der Vibe einfach anders war, ja. Also ich glaube, die Leute, die mit waren, die wissen, was ich meine. Das ist ein ganz anderer Vibe. Ich habe angefangen, größer zu denken. Ja, ich habe ich hab angefangen, einfach vielleicht mir dieses Abundance-Mindset aufzubauen. Ja, ich weiß nicht, vielleicht so, wenn, wenn, ihr, wenn ihr Johnny Lopez und Julian ein bisschen verfolgt, so, was die mittlerweile sich aufgebaut haben, ja, Johnny und Julian sind die Ableins von uns, von uns allen, was die sich mittlerweile aufgebaut haben, das ist so crazy, Mann. Das, das, das lässt einen so viel größer denken, weil so, wenn wir uns Johnny angeschaut haben, wir, wir, hatten, wir hatten die Möglichkeit, mit ihm ein bisschen zu talken und der Typ lebt einfach mittlerweile in dem gleichen Penthouse, wo Prominente, wo beispielsweise dann David Beckham wohnen. Ja, und mit solchen Leuten haben wir es zu tun. Das sind Leute, Johnny und Julian, die interessiert ihr Chairman 250 nicht mehr, weil sie durch das Networking, weil sie durch IM 
weil sie durch Trading und Investment so ein Einkommen aufgebaut haben ja oder solche Kontakte, so ein Mindset entwickelt haben, dass sie einfach auf dem nächsten Level sind. Ja? Das heißt, das sind Leute, die machen das wirklich nur, um einen Impact zu schaffen. Und das hat mir wieder gezeigt, wir sind in der richtigen Company. Ja, mit den richtigen Leuten. Ja, und wann, weil, weil dann hatten wir, waren wir zusätzlich noch auf dem Event von Alex Morton. Und alleine Alex Morton, ja, was, was, vielleicht habt ihr es gesehen, die Leute, die den Livestream verfolgt haben, dieser Typ, ja, wenn du, wenn du nicht mit ihm zusammenarbeitest, wenn du nicht in I am bist, Charge dieser Typ für 55, äh, 45 Minuten Coaching, charge dieser Typ 20.000 Dollar. Und wir haben das Privileg von ihm for free zu lernen. So, ich meine, wir hatten letztens als äh, ein, ein P5 Q&A nur mit Alex Morton zusammen, konnten ihn Fragen stellen. Und dann gibt es Leute, die nicht in IM sind, die müssen 20 Bands bezahlen, nur um von ihm 45 Minuten gecoacht zu werden. Und das, das ist crazy, wenn wir uns das mal äh, überlegen, was für einen Zugriff wir haben, was für ein Mentorship wir bekommen von, von solchen kranken Leuten. Ja, und eine Sache, die ich wirklich mitgenommen habe, war, dass, dass es extrem wichtig ist, in jedem Aspekt unseres Lebens, jeden einzelnen Tag besser zu werden. Ja, in jedem einzelnen Aspekt, jeden einzelnen Tag besser zu werden, weil hier sind viele auf dem Call, die, die bauen sich vielleicht einen Store auf. Ja, hier sind vielleicht Leute auf dem Call, die bauen einen, ihren Metatrader auf oder ihren C-Trader auf oder die bauen ihr Team auf. Ja, aber wenn du den ganzen Tag nur vor deinem Computer sitzt, vor deinem Handy bist oder, oder den ganzen Tag nur daran arbeitest, so irgendwann wird das Ganze untergehen. Ja, weil es ist wichtig, dass du in jedem einzelnen Aspekt deines Lebens, ja mental, spirituell, physisch, jeden einzelnen Tag an jedem Lebensbereich arbeitest. Weil ich bin der Meinung, so wie du eine Sache tust, so tust du auch jede andere. Ja, wie du eine Sache tust, so tust du auch jede andere. Ja, wenn du das Gym nicht vernünftig durchziehst, wirst du dein Trading nicht richtig durchziehen. Ja, wenn du nicht, dich nicht gesund ernährst, guess what, dein, dein Team wird auch nicht die ganze Zeit wachsen. Weil ich bin der Meinung, es kommt darauf an, was du tust, wenn niemand zuschaut. Es kommt vor allem darauf an, was du tust, wenn niemand zuschaut. Warum? Ja, weil auf Events ist jeder laut. Auf dem Teamcall mit Kamera kann jeder mitschreiben. Ja, nach diesem Teamcall ist jeder motiviert. Ja, wenn du, wenn du dich mit, dein, mit, dein, mit deinem Team gemeinsam im Café getroffen hast, da ist es einfach, Leute zu prospecten. Da ist es einfach, sein Trading View aufzuklappen oder Go Live aufzuklappen und zu hasseln. Weil jeder schaut ja zu, also musst du ja was machen. Aber was machst du, wenn du allein in deinem dunklen Zimmer bist, die Tür zu ist? Bist du dann immer noch am Grinden oder chillst du dann auf Reels? Chillst du dann auf TikTok oder guckst du dir irgendeinen, ähm, irgendeinen Schwachsinn auf YouTube an? Ja, das heißt, die Frage ist, es kommt da, oder die Frage ist, was machst du, wenn du alleine bist? Weil ich denke, wenn du dir selber nicht vertrauen kannst, wie willst du es erwarten, dass andere dir vertrauen? Ja, wenn du dir selber nicht vertrauen kannst, damit meine ich, wenn du dir das Ziel setzt, okay, hey, bis Rotterdam, ich, ich, ich ziehe es durch, jeden einzelnen Tag eine, ein, zwei Stunden Go-Live zu schauen. Ich führe mein Journal bis dahin jeden einzelnen Tag. Ich prospekte bis dahin jeden Tag 20, 30 Leute. Und nach dem dritten Tag skippst du, weil auf einmal deine Freundin mit dir Netflix gucken will. Ja, nach dem fünften Tag skippst du, weil auf einmal dann deine besten Freunde dich anrufen und fragen, ob du mit in die Shisha willst. Ja, dann, dann kannst du dir ja selber nicht mal vertrauen. Aber wie willst du es erwarten, wenn du dir selber nicht vertrauen kannst, dass andere dir vertrauen? Wie willst du es erwarten, ein Leader langfristig zu werden, wenn du es nicht mal schaffst, dich selber zu lieben? Deswegen fang an, diese kleinen Steps, diese kleinen Gewohnheiten, jeden einzelnen Tag für dich selber umzusetzen. Ja, aber vor allen Dingen, wenn niemand zuschaut. Weil ich denke, Erfol äh, 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 Erfolg startet immer mit den kleinsten Gewohnheiten bei dir zu Hause. Er Erfolg startet mit den kleinsten Gewohnheiten bei dir zu Hause. Und ich sage ich ehrlich, auch ich bin darin nicht perfekt. Ja, auch ich bin darin nicht perfekt. Ich denke auch, ein, ein Robin und ein Matt und, und, und ein Niklas sind darin nicht perfekt. Aber wir versuchen, jeden einzelnen Tag daran besser zu werden. Das heißt, es startet bei dir zu Hause mit den kleinsten Gewohnheiten. Alex Morton meinte, ein, Sup äh, ein Superstar putzt selbst mit Feuer, mit, 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 mit Excitement seine Zähne. Er putzt mit Excitement die Küche. Ja, das heißt, so, was sind die kleinsten Gewohnheiten? Wie behandelst du die kleinsten Gewohnheiten bei dir zu Hause? Das heißt, wie stehst du morgens auf beispielsweise? Ja, drückst du auf den Snooze-Button? Machst du überhaupt dein Bett? Hast du überhaupt eine Morgenroutine? Ja, wie behandelst du deinen Partner? Ja, wie behandelst du deine Freunde? Wie gehst du mit Beziehungen hin? Machst du konstant Sport? Liest du jeden Tag Bücher? Auf dem Weg zur Arbeit oder im Auto hörst du Jax Jones oder hörst du Jim Rohn? Ja, das heißt, es sind die kleinsten Entscheidungen, die du jeden einzelnen Tag treffen musst, die meiner Meinung nach den, den, eine erfolgreiche von einer unerfolgreichen Person unterscheidet. Ja, die eine erfolgreiche von einer unerfolgreichen Person unterscheidet. Ja, deswegen fangt an, an diesen kleinen Gewohnheiten jeden einzelnen Tag zu arbeiten. Ja, und zusätzlich hatten wir bei dem Break the Code Event noch das Privileg von Mr. Grant Cardone zu lernen. 
Ja, und Grant Cardone war für mich, ist, ist für mich in, in, in der Vergangenheit schon einer meiner größten Mentoren gewesen, weil dieser Typ hat einfach diese High-Mentalität. Ja, er hat diese High-Mentalität. Das heißt, egal, was, was er möchte, er holt sich da einfach. Ja, was, was, er holt sich, was ihm zusteht. Ja, und er meinte, hey, guck mal, Cash ist Trash. Ja, Cash ist Trash. Wir sollten anfangen zu investieren. Aber jetzt, wenn ich darüber rede und sage, hey, wir sollten anfangen zu investieren, auf diesem Call 90% der Leute denken wahrscheinlich direkt an, hey, ich muss jetzt sofort in Immobilien, in Aktien, in Kryptos und so weiter zu investieren, äh, anfangen zu investieren. Weil erstmal natürlich ist es besser als, es besser als gar nichts, aber weil, weil ihr wisst selber, durch die Inflation und so weiter, dass das Geld auf unserem Bankkonto ist, ist eigentlich Müll. Ja, das ist, das ist einfach nur Papier, weil das wird immer weniger wert. Aber er meinte, das Aller, Aller, Allerwichtigste, und Jerome schreibt schon rein, das Allerwichtigste am Anfang, fang an, in dich selber zu investieren. Fang an, in dich selber zu investieren. Er meinte, das ist das wertvollste Asset, in was du investieren kannst. Und da, weil, weil, weil ihr müsst euch vorstellen, so ich, war, ich war damals die Person, ihr kennt alle diese Person, oder? So, <lacht> vor allen Dingen, wenn, wenn, wenn ihr jeden Tag prospektet und so, ihr kennt alle diese Person. Ich war selber so eine Person. Ich, hab, ich, ich war diese Person und ich habe gesagt, okay, ich investiere jetzt in ETFs. Hey, für investierst du? Ja, Mann, ich mache ETF jeden Monat 200 Euro, dies und das. Ja, das heißt, wir kennen alle diese Person. Ja, ich investiere jetzt in ETFs, so ich mache ich mach schon dicke Investments und so weiter. Aber das Ding ist, so... Ich war genau diese Person, ich dachte mir, okay, ich investiere jetzt jeden Monat 1, 2, 300 Euro irgendwie in so einen passiven Sparplan und ich denke mir, damit kann ich komplett finanzielle, zeitliche, geografische Freiheit aufbauen. Kannst du wahrscheinlich auch, aber vielleicht nach 30, 40, 50 Jahren. Digga, was will ich in 30, 40, 50 Jahren mit meiner finanziellen Freiheit? Klar, es ist besser als nie, aber Bro, ich bin jung, ich will jetzt mein Business aufbauen, ich will jetzt davon was von meinem Leben haben. Ja, und weil überlegt euch einfach diese Rechnung, wenn du jeden Monat 200 Dollar nimmst, 200 Euro nimmst und sie in ein, in ein DTF beispielsweise investierst mit 8% Rendite, ja, du hast nach, 10, nach, nach drei Jahren, hast du mit dem Zinseszinseffekt vielleicht 10.000 Euro. Ist schon mal nice. Ja, hast 10.000 Euro. Aber überleg, überleg mal, du nimmst jetzt diese 200 Euro und investierst sie einfach jeden Monat in dich selber, indem du dir einfach ein Skillset aufbaust beispielsweise und nach drei Jahren hast du easy die Möglichkeit, ein Einkommen von 10.000 Euro zu haben, jeden Monat. Ja, das heißt, bei Punkt 1, du hast 10.000 Euro einmalig, aber bei Punkt 2 hast du 10.000 Euro jeden fucking Monat und dann kannst du vernünftig investieren. Das heißt, der allererste Step, fang an, in dich selber zu investieren, weil Alex Morton meinte selber, er hat damals 250.000 Dollar bezahlt, nur mit Grand Cardone einen fucking Phone Call zu machen. Ja, ein, 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 ein Telefonat zu führen. Überlegt euch mal, wie krank. So, manche Leute hier heulen rum, ja, weil wegen 200, 300 Euro, um nach, um nach Rotterdam zu kommen. Und Alex Mord nimmt 250.000 Dollar in die Hand, um, 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 um mit Grand Cardone telefonieren zu können. Diese zwei, dieses Investment von, mittlerweile hat er wahrscheinlich noch mehr Phone Calls mit, mit Grand Cardone, at MyLet und so weiter gehabt. Ja, er meinte, er hat über, in den letzten fünf Jahren über 5 Millionen Dollar in sich selber investiert. Und das hat aber dafür gesorgt, dass er ein Network, ein, ein, ein Network von über 50 Millionen Dollar aufgebaut hat. Ja, das heißt, fang an, in euch selber zu investieren. Weil Grant Cardone meinte, der Grund, warum du denkst, dass alle, alle, das ganze Geld, was du verdienst, sparen zu müssen, liegt einfach nur daran, dass du nicht genug an dich glaubst, dass du es nächsten Monat wieder schaffen kannst. Ja, damit meine ich nicht, dass du jetzt rausgehen sollst und jeden Tag neue Klamotten kaufen sollst, jeden Tag essen gehen sollst und so weiter. Nein, sondern nimm das Geld und fang an, in dich selber zu investieren. Ja, weil... Geld ist dafür da, um benutzt zu werden. Und je mehr wertvoller du wirst, desto mehr Geld wirst du automatisch attracten. Desto mehr Geld wirst du automatisch in, äh, äh, verdienen. Deswegen fang an, in dich zu investieren. Sei es, dass du dir ein Skillset aufbaust. Wie beispielsweise Trading, E-Commerce und so weiter. Dass du in Kurse investierst. Ja, in Seminare, in Bücher investierst. Aber das Geld, was du jetzt verdienst, investiere alles zurück in dich selber, so viel wie es geht und desto schneller wirst du persönlich wachsen. Das ist der erste Step. Der zweite, und er meinte, bis du mal 10k monatlich verdienst, solltest du alles in dich selber investieren. Ja, du brauchst doch kein, keine Aktien, keine Immobilien und so weiter kaufen. Was willst du mit ein paar hundert Euro da rein investieren? Der zweite Step ist, ab, ab 10k fangen an, in dein Business zu investieren. Alles, was du verdienst, investierst du in dein Business. Und der dritte Step ist, ja, dann wenn du bei bisschen größeren Einkommen bist, dann kannst du anfangen, in Immobilien, in, in ähm, Aktien, also in Assets zu investieren und mit dem Geld, was du durch die Assets verdienst, 
dann kannst du dir einen Lambo oder einen G-Wagon oder was auch immer du halt haben möchtest, das kannst du dir dann vielleicht mal holen. Ja, was du dadurch passiv verdienst. Okay, deswegen fang an, Leute zu investieren, aber vor allen Dingen in euch selber. Und ich sag mal, weil ihr gerade alle auf diesen Call seid, ihr investiert gerade alle eure Zeit in euch. Ja, vor allen Dingen in den nächsten 10, 15 Minuten, wenn wir einen geisteskranken Speaker bekommen, das, dann investiert ihr vor allen Dingen eure Zeit in euch. Aber alleine, dass ihr in IAM jeden Monat eure Autoship holt, Alleine das ist ein Investment in euch selber, wenn ihr diese Autoship natürlich nutzt. Wenn ihr das Programm, was wir hier haben, die Go-Live-Sessions für euch nutzt, dann könnt ihr damit easy ein Skill aufbauen, der euch in den nächsten drei, vier Jahren ein Einkommen von 10, 15, sogar mehreren tausend Euro einbringen kann. Wenn ihr das Ganze für euch nutzt, okay? Deswegen fangt wirklich an, in euch selber zu investieren, okay? Ähm, der nächste Step ist das Law of Exposure. Ja, das Law of Exposure, weil dein Mindset, wenn du anfängst, in dich zu investieren, ja, wenn du dich anfängst, dein Umfeld zu verändern, du wirst zu anderen Informationen exposed. Ja, du kriegst andere Informationen, du kriegst anderes Wissen, du kriegst andere Education. Und wenn, du dein, wenn dein Mindset einmal gewachsen ist, kann es nie wieder zurückgehen zur originalen Form. Das heißt, unser Mindset ist wie ein Gummi. Ja, wenn wir es einmal fett auseinanderziehen, es kann nie wieder zurück zur originalen Form gehen. Deswegen, ab jetzt setzt dir einfach mal das Commitment, dich jeden einzelnen Tag mit Persönlichkeitsentwicklung zu, äh, zu beschäftigen. Vielleicht mal jede Woche ein Hörbuch zu hören. Vielleicht mal jede Woche ein Buch zu lesen oder jeden Morgen 10, 15 Minuten zu lesen. Ab jetzt auf jedem Teamcall am Start zu sein. Ab jetzt die Person, die dir das ganze Business hier gezeigt hat, dein Sponsor, dein Mentor, einfach mal am Arsch zu kleben. Jeden Tag fünf sechs Fragen zu stellen, diese Person jeden Tag anzurufen, einfach um mehr, mehr Proximity mit dieser Person zu haben. Ja, um mehr Proximity mit dieser Person zu haben, weil dadurch wirst du automatisch zu neuen Informationen exposed. Ja, weil, ich sage euch ehrlich, es ist was anderes, wenn ich, ich, ich sage euch jetzt so, so Real Talk, es ist was anderes, wenn ich zwei Wochen mit Robin verbringe, anstatt wenn ich zwei Wochen mit irgendwem verbringe, der, mit dem ich früher die ganze Zeit gesoffen habe, wisst ihr? Das sind andere, das sind andere Conversations, das sind andere, andere Konversationen, ja, über, über größere Summen von Geld, über, über einen krasseren Impact, den er schaffen will. Und das färbt sich auf mich ab. Das färbt sich auf mich ab. So, ihr kennt es wahrscheinlich alle, so, wenn, ihr, wenn ihr die ganze Zeit mit irgendwem hängt und der hat so, ein gewisse, so eine gewisse Redensart oder der benutzt ein, zwei Wörter immer wieder. So, es dauert zwei Wochen und ihr, ihr redet genauso wie diese Person. Aber das passiert doch mit eurem Denken. Das passiert doch mit eurem Denken, wenn ihr die ganze Zeit mit diesen Personen seid. Deswegen fangt an, euch mit krasseren Informationen zu exposen. Ja, und damit will ich sagen, fangt an, die Dinge zu kontrollieren, die ihr auch wirklich kontrollieren könnt. Ja, fangt an, die, vor allem euren Fokus darauf zu sehen, auf, auf die Dinge zu setzen, die ihr kontrollieren könnt und dann kontrolliert auch die Dinge, die ihr kontrollieren könnt. Was könnt ihr kontrollieren? Ihr könnt euren Fokus kontrollieren. Ja, ihr könnt das kontrollieren, dass ihr euer Handy auf Flugmodus oder auf, wenn ihr eine Go-Live-Session schaut, euer Handy auf Flugmodus schaltet. Ihr könnt kontrollieren, dass ihr euch einen Timeblocker bei Instagram, TikTok oder sonst irgendwas einstellt. Ja, weil das sind, das, das, das sind Distractions. Ihr könnt eure Distractions kontrollieren. Ihr könnt das kontrollieren, dass ihr nicht die ganze Zeit angerufen werdet. Dass ihr, dass ihr nicht die ganze Zeit auf Social Media oder auf, vor der Xbox oder vor der Playstation hängt oder so. Ja, das heißt, kontrolliert euren Fokus. Du kannst kontrollieren, was du in deinem Leben tolerierst. Ja, du kannst kontrollieren, wie lässt du mit dir umgehen. Weil ich bin der Meinung, du bekommst immer das in deinem Leben, was du selber tolerierst. Wie willst du mit dir umgehen? Das kannst du kontrollieren. Du kannst kontrollieren, welche Informationen du den ganzen Tag in deinen Kopf reinpackst. Ja, bist du die Person, die immer noch jeden Morgen, wenn sie morgens aufsteht, als allererstes die Zeitung aufsteht, das Radio anmachst, auf Social Media rumscrollst oder, oder lässt du einfach mal dein Handy die erste halbe Stunde weg und liest irgendein Buch? Ja, nimmst ein Buch in die Hand und liest es zehn Minuten. Ja, oder, oder machst Affirmationen von Bodo Schäfer oder Bob Proctor an. Das kannst du kontrollieren. Ja, dann, du kannst, du kannst kontrollieren, dass du nicht in der Vergangenheit die ganze Zeit lebst, nicht in der Zukunft die ganze Zeit lebst, sondern du kannst kontrollieren, dass du einfach mal in, im Hier und Jetzt lebst. Weil da ist die Power, dass du im Hier und Jetzt lebst, weil die meiste Zeit, wenn wir abgefuckt sind, wenn wir genervt sind, wenn wir schlecht drauf sind, wenn wir Angst haben, wenn wir Anxiety haben, ja, dann, das liegt einfach nur daran, weil wir mit unserem Kopf entweder die ganze Zeit in der Vergangenheit oder entweder in der Zukunft sind. Aber wenn du die ganze Zeit in, in der, in, im Hier und Jetzt bist, dann hast du keine Angst, dann hast du keine Sorgen, weil du dich auf das Hier und Jetzt fokussierst, auf die, auf die Sachen, die du jetzt zu tun hast. Ja, und deswegen, das kannst du auch kontrollieren. Dann, du kannst kontrollieren, wie du auf gewisse Dinge re äh, reagierst. Du kannst kontrollieren, wie du auf gewisse Dinge reagierst, weil unser Gehirn ist eine Problemlösungsmaschine. Nur das Problem ist, die meisten Leute stellen sich selber die falschen Fragen. Ja, zwei Fragen, die ich euch mitgeben will, die ihr am besten aufschreibt, um, um, um die richtigen Fragen zu stellen. 
Das heißt, jedes Mal, wenn ihr beispielsweise irgendwie einen, einen Schlag ins Gesicht bekommt, wenn ihr eine Downphase, quote und quote Downphase habt, wenn, wenn ihr gerade nicht vorankommt, wenn euch irgendein Scheiß passiert ist, wenn irgendein Leader gequittet ist und ihr einfach gerade down seid, stellt euch diese zwei Fragen. Die erste Frage, was ist das Geschenk da drin? Was ist das Geschenk da drin, dass ich gerade diese Phase durchlebe? Wenn, gerade mein, wenn ich gerade meinen Account geblowt habe, wenn ich gerade mein, mein, äh, wenn man gerade mein bester Freund mein, mein Business verlassen hat, dann frag dich selber, was ist das Geschenk, was ich dadurch bekomme? Und was passiert? Du, du shiftest automatisch den Fokus. Ja, vom Negativen aufs Positive. Der zweite Punkt ist, die zweite Frage meine ich, welche Person werde ich, weil ich das Ganze hier durchgegangen bin? Welche Person werde ich, weil ich das Ganze hier gerade durchgegangen bin? Das ist die zweite Frage. Ja, das heißt, das nächste Mal, wenn du auf einmal irgendeinen Hate-Kommentar auf Social Media bekommst, was dich effektet. Nächste Mal, wenn dein Mom oder dein Dad oder dein bester Freund, deine beste Freundin oder vielleicht sogar dein Freund oder Freund schlecht über dich dieses Business redet, dann stell dir, stell dir selber die Frage, welche Person werde ich gerade, weil ich das Ganze hier durchgegangen bin? Und was passiert dadurch? Du schiftest deinen Fokus einfach aufs Positive. Ja, du, du fängst an, deinen Fokus zu shiften darauf, dass du, dass du einfach daran wächst. Ja, weil wenn du die ganze Zeit in deinem Bett liegst und rumheulst und denkst, du scheiße Mann, warum passiert mir das, warum passiert das nicht jemandem anderes, so, du, du steigerst dich immer nur weiter ein, du kommst in diese Negativspirale, aber so schiffst du deinen Fokus, dass du einfach langfristig aufs nächste Level kommst, ja, dass du langfristig aufs nächste Level kommst und dein, dein Mindset immer weiter mit positiven Gedanken fällst, okay? Dementsprechend würde ich sagen, Geist, fangt wirklich an, an dieser PMA jeden einzelnen Tag zu arbeiten. Fangt an, jeden einzelnen Tag in euch selber zu investieren, weil das, das, sind, das sind die wichtigsten Dinge, um aufs nächste Level zu kommen, um auf, auf die nächste Vibration zu kommen. Ja, um auf die nächste Vibration zu kommen. Und ich habe von, von Alex Morton noch ähm, ein paar DMOs mitbekommen, die ich auch noch mit euch teilen würde, ger gerne teilen würde. Und zwar, DMOs bedeutet nichts anderes als Daily Methods of Operation. Ja, oder Bodo Schäfer sagt immer so schön, EPAs, einkommensproduzierende, äh, einkommensproduzierende Aktivitäten. Und zwar ähm, der allererste Step. Ja, das heißt, der allererste Step, wenn ihr morgens aufsteht. Ja, das habe ich eben schon kurz angesprochen. So fangt an mit Dankbarkeit. Ja, weil, guck mal, wenn ihr die erste halbe Stunde euer Handy rausholt oder Nachrichten anmacht oder, ähm, oder, oder ähm, Zeitung lest oder so, die erste halbe Stunde ist unser Unterbewusstsein extrem weit offen. Weil ihr müsst verstehen, wir haben ein Bewusstsein und ein Unterbewusstsein. Und der, unser Unterbewusstsein ist 95, äh, kontrolliert 95 Prozent unserer Entscheidungen und unserer Handlungen. Und unser Unterbewusstsein ist 30.000 Mal stärker als unser Bewusstsein. Ja, und dementsprechend, wenn morgens die erste halbe Stunde nach dem Aufstehen und die erste halbe Stunde vorm Schlafen gehen, ist unser Unterbewusstsein extremst weit offen. Ja, das heißt, dort kannst du Sachen reinprogrammieren. Ja, das bedeutet, wenn du morgens aufstehst und das allererste, was du machst, du, du machst das Radio an mit den Nachrichten, hier ist eine Krise, da ist ein Terroranschlag gewesen, da ist ein Wirtschaftskrieg, dies und das, so, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du den ganzen Tag negativ drauf bist. Dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du die ganze Zeit Angst hast, weil du programmierst diesen Schwachsinn ja, oder diesen ganzen Scheiß in deinen Kopf rein. Wenn du das allererste machst, wenn du morgens aufstehst und auf Social Media gehst und dich erstmal unbewusst vergleichst, du dich unbewusst mit den ganzen Leuten. Und vielleicht mal aufgefallen, auf Social Media hat man noch nie eine hässliche Person gesehen, oder? <lacht> Sondern man vergleicht sich immer nur mit den Stärken, wahrscheinlich mit irgendwelchen Filtern von irgendwelchen anderen Leuten und vor allen Dingen die erste halbe Stunde. Du vergleichst dich mit irgendwelchen Leuten, die wahrscheinlich in Wirklichkeit gar nicht so aussehen. Und das programmiert dein Unterbewusstsein wieder negativ. Ja, das heißt, die erste halbe Stunde, mach dein Handy nicht an. Mach auf Flugmodus, sondern anstattdessen mach vielleicht Affirmationen an. Mach dein Handy auf Flugmodus, mach die Affirmationen von Bodo Schäfer an. Automatisch packst du positive Dinge rein. Bam, der nächste Step ist, du, du was weiß ich, was ich zum Beispiel immer mache, mach ein paar Liegestütze, mach ein paar, paar Sit-Ups, mach ein paar Ampelmänner, keine Ahnung, aber dass du einfach kurz Sport machst, dass du wach wirst. Der nächste Step, trink einfach einen halben Liter Wasser, dass du dich selber hydrierst. Und dann, meiner Meinung nach, einer der wichtigsten Steps, Je nachdem, entweder du betest oder du, machst, du schreibst Dankbarkeit. Ja, es reicht, nimm den kleinen Zettel, schreib dir drei, vier, fünf Dinge auf, wofür du dankbar bist. Und zieh das mal 30 Tage durch. Du wirst, du wirst merken, wenn du es mal durchziehst, jeden einzelnen Tag, drei, nur drei, vier, fünf Dinge aufzuschreiben, wofür du dankbar bist. Du programmierst dein Gehirn darauf, sich viel mehr auf das Positive zu fokussieren. Bedeutet, wenn du jetzt anfängst, ja, wenn du jetzt anfängst, ähm, 
jeden, ab, je, ab jetzt jeden Morgen drei Dinge aufzuschreiben. Das muss, nicht, das muss nichts Großes sein. Das kann sein, ey, ich bin dankbar, dass ich gestern mit meiner, mit meiner Mama am Essen gehen durfte. Ich bin dankbar, dass ich in Deutschland geboren wurde. Ich bin dankbar, dass ich fließend Wasser. Ich bin dankbar, dass ich ähm, bald nach Rotterdam darf. Ja, ich bin dankbar. Die kleinsten Dinge. Ja, die kleinsten Dinge, aber ihr fokussiert, euer, ihr fokussiert euch viel, viel, viel krasser auf das Positive. Ja, indem ihr einfach diese, diese Dankbarkeit einfach integriert. Das könnt ihr abends direkt nochmal machen. Also wenn ihr eure Dankbarkeit habt, dann nehmt euch ein Buch in die Hand oder eine Audio, lest zehn Minuten ein Buch, habt ihr direkt schon ein bisschen Personal Development gemacht und wenn, wer Bock hat, kann noch eine Wim Hof atmen Übung oder, oder meditieren, aber dann seid ihr ready, Mann. Glaubt mir, wenn ihr das macht, Ihr seid ready für den Tag, ihr habt Bock. Und das, das dauert keine zwei Stunden, ja. Für die Leute, die sagen, hey, guck mal, meine Morgenroutine, zwei, drei Stunden. Bro, das dauert 20 Minuten maximal. Manchmal 15. Aber versucht es mal durchzuziehen. 15, 20 Minuten, deine Morgenroutine, bam, und du crash den Tag. Und glaub mir, deine Follow-Ups, deine First Calls und deine Trades laufen viel besser. Warum? Du bist viel positiver. Und du attractest immer, was du, was du bist. Ja, du betrackst immer, was du bist. Und wenn du, wenn du immer noch die Person bist, die den ganzen Tag rummeckert, die alles schlecht redet, die egal, wenn, wenn deine Upline ein neues Event äh, 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 announced, dass du die Person bist, die denkt, oh fuck man, ich muss ja vier Stunden dahin fahren. Und, oder, oder ein neuer Educator bringt eine neue, neue go live session raus. Mann, die dauert ja nicht nur eine Stunde, sondern die dauert eine Stunde, 15 Minuten. So, wenn du immer noch die Person bist, die über alles complains, brauchst du nicht erwarten, dass du irgendwann erfolgreich wirst. Weil du attractest nur negativen Scheiß in dein Leben. So kennt ihr diese Person, egal was sie anfangen, egal was sie anfangen, es, es geht kaputt. Ja, sie starten, sie fangen an mit irgendeiner Sportart. Keine Ahnung, sie brechen sich ein Bein. Sie starten ein Business, das funktioniert nicht. Aber egal, was diese Personen machen, ihr seht sie immer nur am Rommecker. Es ist alles schlecht, es ist alles negativ. Dann, das, ist, das liegt einfach nur an ihrem Denken. Ja, es liegt einfach nur an ihrem Denken. Aber auf der anderen Seite gibt es manche Personen, egal was sie anfangen, es wird zu Gold. Ja, sie haben, sie haben diese goldene Hand, worüber Ilia immer redet. Aber diese Personen sind hier komischerweise nie schlecht gelaunt. Diese Personen sind hier komischerweise nie über irgendwen schlecht reden, oder? Das heißt, sie attracten das, was sie sind. Deswegen fang an, wirklich daran zu arbeiten, weil dein, dein, dein Unterbewusstsein ist auf einer gewissen Frequenz. Dein Mindset ist auf einer gewissen Frequenz. Und wenn es negativ ist, attractest du einfach nur jeden Bad Shit in dein Leben. Aber wenn du positiv bist, kommt alles Positive in dein Leben. Und ich weiß nicht, Robin, ähm, wie es aussieht mit Matt, ob er jetzt schon am Start ist, weil ich glaube, ich habe schon zwei Minuten überzogen. Oder Mach gerne noch kurz, bis er, bis er mir schreibt und reinkommt. Na Mann. <lacht> Okay, easy. Go, bro, du bist im Flow, let's go. <lacht> Perfekt, easy. Dann, was ich euch sonst auf jeden Fall noch mitgeben kann, ist, dass ihr einfach mal ein bisschen anfangt, beziehungsweise scheiß einfach mal darauf, was andere Leute von euch denken. Weil ich glaube, die wahre Freiheit ist nicht, wenn du ein paar Millionen auf deinem Konto hast, wenn du dein Lambo hast, wenn du, wenn du die ganze Zeit reisen kannst. Das ist auch eine geile Freiheit, zeitliche, geografische, finanzielle Freiheit. Aber die wahre und komplette Freiheit erreichst du erst, wenn es dir egal ist, was andere Leute von dir denken. Weil dann hast du diesen Peace of Mind. Und das kriegst du nicht hin, wenn du fünf Millionen auf deinem Bankkonto hast. Das kriegst du nicht hin, wenn du drei Ferraris hast. Das kriegst du nicht hin, wenn du... Keine Ahnung, heute in Bora Bora bist, morgen auf Hawaii und dann äh, auf Kuba, keine Ahnung. Das bekommst du nicht hin. Klar, das, das ist bestimmt auch geil. Ja, geil Autos zu fahren, viel zu reisen, Zeit mit den Leuten verbringen, die du liebst. Das ist auch geil, versteht mich nicht falsch. Aber das kriegst du nicht mit Geld weg, dieses, mir ist scheißegal, was die Leute von mir denken. Sondern das kriegst du, da, das kriegst du weg, indem du anfängst, an dir jeden einzelnen Tag zu arbeiten. Ja, und weil ich denke mir so, guck mal, weil, weil, weil ich denke persönlich, die meisten Leute... Sind, nicht auf, sind noch nicht aufs nächste Level gekommen, weil sie immer noch davor Angst haben, was andere Leute von, ihr denken, von ihnen denken, oder? So, du postest nicht auf Instagram, du postest keine Face-Story, weil du immer noch denkst, dass die Person, die du wahrscheinlich gar nicht magst, hinter deinem Rücken schlecht über dich redet. Du postest wahrscheinlich nicht auf, 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 auf du postest wahrscheinlich kein TikTok, weil du immer noch denkst, dass irgendwelche Personen aus deiner Stadt oder aus deiner Umgebung das dann irgendwie rumschicken werden und, und, und schlecht über dich reden werden. Aber Guck mal, wenn wir zu den 1% gehören wollen, dann müssen wir doch davon ausgehen, dass 99% nicht verstehen, was wir machen, oder? So, Grand Cadone meinte, um zu den 1% auf der ganzen Welt zu gehören, musst du 800, ich glaube, 876.000 Euro im Jahr verdienen oder Dollar. So, aber die meisten Menschen verdienen in, in Deutschland vielleicht 30.000 im Jahr im Durchschnitt. Ja, das heißt, wenn du zu den 1% gehören möchtest, dann muss es dir doch scheißegal sein, was die 99% sagen, oder? Weil für die 99% kannst du ja keinen Tipp annehmen, was das, das Finanzielle angeht, weil sie haben ja davon keine Ahnung, sie haben es ja selber noch nie erreicht, oder? 
sondern nur die 1%. Aber nimm Alex Morton, nimm Grant Cardone, nimm Matt Rosa, nimm Marvin, nimm Robin. Den Leuten ist scheißegal, was andere Leute von ihnen denken. Und deswegen sind sie an dem Punkt. Weil schau mal, ihr kennt alle den cashflow quadranten 95% der Menschen besitzen 5% des Geldes, aber 5% der Menschen besitzen 95% des Geldes. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Leben führen möchte, wie, wie, wie 95 Prozent, was auch alles cool ist, ja, das heißt, dann, dann, dann geh auch den Weg, ja, dann geh zur Schule, schreib gute Noten, ähm, mach eine Ausbildung oder ein Studium, um einen sicheren Job zu bekommen, wenn du Bock darauf hast, why not, aber wenn du ein Leben führen möchtest, wie die 5 Prozent in zeitlicher, geografischer und finanzieller Freiheit, dann musst du vielleicht andere Dinge tun als die meisten, aber sobald du andere Dinge tust als die meisten, ist doch schon vorprogrammiert, dass Leute mit dem Finger auf dich zeigen, weil, weil sie sich denken, hä, was macht er, er geht nicht den normalen Weg, du schwimmst gegen den Strom. Deswegen ist doch, ist doch logisch. Aber ich persönlich denke, Hate kommt immer nur von unten. Ist immer nur ein Spiegel davon, wie Leute gerne wären, oder? Weil, guck mal, jemand, wenn jemand schlecht über dich redet, wenn jemand, wenn jemand über dich lästert, wenn jemand schlecht über dich redet, bedeutet das eigentlich nur, dass diese Person Angst hat, dass du jemand werden kannst, wo sie von sich selber nicht glaubt, diese Person selber werden zu können. Und deswegen versucht sie, beziehungsweise die Person hat Angst, dass du ein Ziel erreichen kannst, wo sie selber von sich nicht glaubt, dieses Ziel selber erreichen zu können. Und deswegen versucht sie, dich abzuhalten von deinem Fokus, dass du es selber auch nicht schaffst. Ja, dass du es selber auch nicht schaffst. Und dementsprechend, Geist, scheiß doch einfach darauf, was andere Leute von euch denken. Weil am Ende des Tages auf deinen Rechnungen steht dein Name drauf. Auf deiner Miete steht dein Name drauf. Auf deiner Autorechnung steht dein Name drauf. Auf deinem Vision Board sind deine Träume und Ziele drauf. Da sind nicht die Träume und Ziele von deinen Eltern, da sind nicht die Träume und Ziele von deinem Freund oder Freundin und nicht die Träume und Ziele von deinen besten Freunden oder vor allen Dingen von deinen Lehrern drauf, sondern deine Träume und Ziele. Weil deine Träume und Ziele hast du nicht von deinen Eltern, von deinen Lehrern oder von deinen besten Freunden bekommen, sondern ich bin meiner Meinung, deine Träume und Ziele wurden dir gegeben vom Universum, von Gott oder was auch immer. Und du bist, du bist die Person, um das Ganze auszuführen. Und deswegen mach es einfach und scheiß darauf, was andere Leute von euch denken. Weil Vielleicht kennt ihr diese Story, aber es, oder nicht diese Story, aber dieses Beispiel oder diesen Vergleich. So, wenn wir ein Baby-Elefanten, ist ein bisschen gemein, ja, aber wenn wir einen Baby-Elefanten, wenn, wenn der so eine Schlinge um den Hals hat, ja, so ein, so ein der ist fest, äh, festgekettet an so einem ähm, Baum, ja, der, der so Baby-Elefant ähm, ist festgekettet oder bei der Geburt wird er festgekettet um den Hals um, um, an, so einen, an so einen Baum. So, das heißt, er kann nicht flüchten, er kann nicht abhauen. Aber irgendwann wird dieser Baby-Elefant ja immer älter, immer älter, immer älter. Und ihr wisst alle, ein ausgewachsener Elefant, der ist brutal stark. Ja, der kann uns einmal treten und wir sind direkt tot gefühlt. Also ein ausgewachsener Elefant ist brutal stark. Das heißt, dieser Elefant, der als sein Baby war, an diesem Baum gekettet war, wird immer älter, immer älter, immer, immer älter, immer älter. Und wenn er, keine Ahnung, ausgewachsen ist, also komplett stark ist, er, er geht trotzdem nicht von diesem Baum weg. Obwohl er eigentlich könnte. Er müsste nur einen Schritt machen und dieser Baum wäre rausgerissen. Aber er geht trotzdem nicht von diesem Baum weg. Warum? Weil er damit die ganze Zeit aufgewachsen ist mit dieser, mit dieser Kette. Er kann nicht von diesem Baum weggehen. Und genauso ist es auch mit uns Menschen. Wir haben diese ganze Zeit diese mentale Schlinge. Ja, du, du schaffst es nicht, du kannst es nicht, du darfst es nicht, du kommst nicht aufs nächste Level. Du schaffst es sowieso nicht. Das können wir uns nicht leisten. Jo, du denk doch mal, brauchst du das wirklich? Ja, und warum, warum, warum lässt du dir von irgendjemandem vorschreiben, was du kannst oder nicht? Das heißt, wenn, wenn, wenn dir nächste Mal jemand sagt, wenn Gina, zu Gina nächste Mal jemand sagt, ey Gina, du kannst das nicht, du schaffst es nicht, dann sagt sie zu ihm nächste Mal, du kannst es vielleicht nicht, aber ich kann das. Ja, wenn, wenn zu Noah nächste Mal jemand sagt, ey Noah, du schaffst es nicht, Platinum 1000 zu gehen, du schaffst es nicht, Platinum 5000 zu gehen, du schaffst es nicht, Chairman zu gehen, dann sagt er zu ihm, dann sagt er zu der Person nächste Mal, Du kannst es vielleicht nicht, aber ich schaffe das. In zwei, drei Jahren wirst du mich genau dort sehen und du lässt dich nicht von so einer Scheiße, von so, von so einem negativen Vibe, lässt du dich nicht abhalten. Ja, das, das ist einfach wichtig zu verstehen, weil ich denke mir, wenn ein Alex Morton das schaffen kann, wenn ein Matt Rosa das schaffen kann, wenn ein Robin es schaffen kann, Chairman zu gehen, so dann, dann schafft das auch jeder andere, weil es sind nichts anderes als Match. Und deswegen würde ich sagen, Geist, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich gebe das Ganze wieder zurück an Robin. Let's go. Brutal, Bro, was für ein Paar. Leute, ein Nugget nach dem anderen. Lass den Chat nochmal beben für Finn. Danke, danke, danke für deinen Part. Und Leute, ich will nicht, ich, ich will nicht keine, keine Sekunde verschwenden, weil die Person, die jetzt speak, die Person, die sich jetzt die Zeit nimmt, ja, ihre, seine Zeit ist auf jeden Fall extrem, extrem wertvoll. So, ich schreibe ihm noch mal ganz kurz. 
Und ja, und Leute, ihr merkt, ich bin excited, ja, einen Mad Rosa hier heute auf dem Call zu haben. Ich hoffe, ihr seid auch ready, diese Energy aufzunehmen, weil ich habe in den letzten fünf Jahren, sechs Jahren sogar im Network Marketing, ja, noch nie so eine Person erlebt, ja, die so humble ist, noch nie so eine Person erlebt, die so eine Energy bringt, noch nie so eine Person erlebt, die so konstant, ja, das Business durchgehauen hat wie ein Matt Rosa. Ja, er hat mich damals schon inspiriert, als ich ihn ähm, hier getroffen habe, bei IM das erste Mal gesehen habe, ja, als er, als er einfach mal im Chairman 100 war und jetzt den Weg bis auf Chairman 750 hochgegangen ist. Es ist einfach nur eine Ehre, dass wir ihn auf dem Team Call haben. Ja, während sein Part geht eh keiner raus. Wir haben am Ende noch eine, eine Special Ankündigung, aber ich will echt keine Zeit von ihm verschwenden, deswegen Matt, thank you so much. It's an honor to have you on here. Thank you so much for taking the time. We're grateful. We are ready. We're excited for your part. And I gave you the co-host. Let's go. Here we, here we go, here we go, here we go. Can you guys hear me okay? Let me get a thumbs up. Yeah, is the camera on? Camera's on now. All right, here we go. Germany, what's good, what's good, what's good, fam? Uh, I know, I know. It's funny, somebody came up to me um, during Break the Code and they said, you know, I'd be really grateful if you guys didn't just say Germany. Uh, there's Sweden in the building, there's Austria in the building, there's so many different countries. So wherever it is that you guys are tuning in from, I hope that you guys are having an incredible, incredible, incredible day. I want to thank you guys for allowing me on this call to be able to pour life into you guys, uh, to be able to mentor, to be able to guide you guys um, in this season of your career. I'm super, super excited and super blessed to uh, be alive. It's no secret that this organization is doing something extremely special. And if you haven't been told today, I'm proud of you. I'm so, so proud of you guys as an organization, as a unit, as a team. I'm so proud of the culture that you guys have created inside of the team. I'm so proud of the tenacity that this team has, the ability to be able to uh, move in unison, the ability to be able to uh, 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 promote calls, events, the skill set, you guys are absolutely crushing it. And I know that the best is yet to come. The best is yet to come. Essentially, what I'm saying is we're just getting started. Um, so for those of you guys uh, uh, that are on this call and seeing me for the very first time, my name is Matt Rosa. I'm one of the top leaders here within I Am Mastery Academy. I've been inside of the company now since November of 2015, um, and I've been inside of this industry of network marketing and direct sales uh, since 2012, and this thing's completely changed my life, guys. Uh, it's changed my life in so many different aspects and so many different ways, but I'm not even talking about the monetary success. I'm not talking about the cars, the lifestyle, money, travel. I'm not talking about any of those things. However, I'm talking about it's changed the way it is that I think. It's changed the type of man that I am. It's changed the type of leader, the way it is that I look at education, the type of father I am, the type of husband that I am, the type of friend that I am. Um, and my goal, my intention is to be able to raise awareness and consciousness for you guys in certain areas today. They're going to help you change those things as well. They're going to help you change those things as well. Um, I think it's so important for us to understand uh, something very, very crucial inside of this industry. I remember when I first started inside of this industry. Um, I I'll tell you guys a story that a lot of you guys don't know. Um, I must have been about 21 years old at the time. And um, I was uh, barely a a able to afford my rent. I was in a situation where financially I, I barely had money for food. Um, and I got a phone call from a friend of mine back in 2000, uh, it was about 2012. I get a phone call uh, from a friend of mine and, and he says, Matt, there's going to be a barbecue at my house. You should come. And when you're in a situation where you don't uh, have a lot of money, um, the moment you hear free food, you run. So I, I, I went over there with the quickness um, and I walk into this house and I, I'm pulling up to the house, I, I, I realized there was no music playing. 
it was very quiet. I said, what kind of, what kind of barbecue is happening here? Um, and I walk in and dude, there is a full blown opportunity event going on for my previous company. I mean, there's this guy in, I, I remember I walk in and you know, when you walk in late somewhere, everybody turns around. So I was like, hey, I can't leave right now. So I got embarrassed and I sat down to the side and I was so angry because I'm looking around and I was like, there's no food. There is no food right now. Um, and I, I, I went through a mission to get to this event. Um, but since I was already there, I was like, let me let me just listen to what this is about. Uh, and there was this, this dude in the front. Um, he must have been around like maybe a few years older than me, maybe 25. Um, super good looking guy, handsome, beautiful smile. Uh, great charisma. His ability to interact with people was just next level. Um, and at the end of the event, I, I was sold. I was like, man, I'm down for this. Like network marketing seems dope. This is something that I can do. And it's something that I can scale and get behind and get excited about. Um, and I went and I introduced myself to that man. And I said, hey, look, my name is Matt Rosa. Um, and I know a lot of people probably tell you this, but I, I'm going to call some waves inside of this industry. Uh, and the guy with the most utmost respect looks at me straight in my eyes. Then he says, I believe you, my name is Alex Morton. And that was the first introduction that I ever had to network marketing. Um, and I, after that day, I started to follow Alex on social media. He treated me like a, a, a human being. He didn't treat me like a number. He didn't treat me like I was uh, somebody that was just joining the business. He didn't treat me like if I had a million dollars or if I had one dollar in my bank account. He treated me like a normal human being. He was always checking in on me and we maintained a friendship. Uh, hence why it is that he's here today. Um, but I remember that day like it was yesterday. You can ask Alex about that event. And since then, I started following him and following him and following him. And I would I would look at his videos. I would study his videos and I would see the way it is that he speaks and the lifestyle that he had. And I was like, man, I cannot wait to get to the point that I can do that. And I think that if you're on this call right now, there's somebody that you look at and you admire inside of this company. Maybe it's because of their charisma. Maybe it's because of their uh, 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 recognition, or maybe it's because of uh, the lifestyle that they live. But it's easy to get inspired by leaders, right? It's easy to get inspired by them because we aspire to have that type of lifestyle as well. Um, but what I realized is my first year in network marketing, I was at the P600 level. My second year inside network marketing, I was at the P600 level. My third year inside network marketing, I got to the P1000, P2000 level. It wasn't until my fourth year after joining I Am Mastery Academy that I became at the chairman level. Four years in, I hear so many crazy, insane, bonker success stories inside of this business. Here, especially inside of this organization, people hitting P1000 in record time, P2000 in record time, P5000 in record time, chairman 10. 25, 50 in record time. Think about it. Think about where you're at right now and think about where I was at at that same time frame. Three years in, I was still struggling to make a part-time income. Three years of going all in. Three years of being full-time. Um, and when I came into I Am Mastery Academy, um, I was able to see success. Jason and I were able to see success. I, I give all credit to God, to the squad, to proper timing, uh, positioning. Uh, I'm not, I'm not negligent, uh, to say that. And, and, and I'm not insane enough to say that I did all of this myself. Right. Uh, but there was something that changed. There was something that changed from the moment that I got started inside of the industry to the moment that I began to genuinely see results inside of my team. I began to chase something different. You see, a lot of us, we join this industry and we chase the lifestyle. Uh, a lot of us go to school for things that we're not passionate about uh, because we chase the lifestyle. Um, you know, I was, talking to, I was talking to a friend of mine the other day um, and he was telling me that he's uh, 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 getting to a point inside of his, because he's in college uh, uh, to become a doctor. And he's getting to a point where He's like, Matt, the other day I realized that I just want the lifestyle of a doctor. I don't want to be a doctor. And that's a tough pill to swallow. Like he's already in school and, you know, I'm big on school. I'm big on education. As a matter of fact, I want to go back to school. As a chairman 750, I want to go back to school. It's something that a lot of people don't know. Um, I want to go back to school for music. 
Um, I want to be able to compose and I want to I want to be able to do something that I'm passionate with and I want the right uh, 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 guidance and the right education. So I'm huge on school. If, if you're down on school and you're inside I am Academy, I don't I don't get it because we're literally we're teaching, we're educating. It's the same exact thing, just a different topic. Right. Um, but he was telling me that and I said, man, you know, what are you going to do? And he was like, I'm, I'm, I'm in a tough situation. I don't, I don't know what I'm going to do. And it made me realize that I did the same thing, even with entrepreneurship. I didn't know if I wanted to be an entrepreneur. I just knew that I wanted the lifestyle of an entrepreneur, the freedom of an entrepreneur, the time to do what it is that I want to do when it is that I want to do it. But I wasn't sure if I wanted to be an entrepreneur. And that was because I wasn't chasing the right things. And when you chase the wrong things, I need you to understand that you're also going to get the wrong results. When you chase the wrong things, you're going to get the wrong results. And a lot of the time, we're just chasing this lifestyle. We're chasing the recognition. We're chasing the the, the, the money and, 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 and all these things. But I think the massive, massive shift for me was that I stopped focusing on chasing the lifestyle. And I began to focus on chasing the skill sets. I stopped chasing the lifestyle and I started to chase the skill sets. And I would look at different leaders and I would say, okay, you know, uh, uh, Alex Morton, what is it that I admire about Alex Morton? Outside of his lifestyle, outside of all those things, what is it that I admire about him? Well, I really admire the way it is that he's able to speak. I, I admire his method of communication. Then I would look at somebody else and I would say, oh, well, I admire the way it is that this individual carries himself or the vocabulary that this person has or the ability to be able to present the plan. I started to look at the skill sets that were needed in order to take things to the next level. And then once I focus on the skill sets, I, I became obsessed with them. I became obsessed with them. I'll give you an example. Um, I knew for a fact that I wanted to uh, be in front of the room. I know a lot of us, we love being in front of the room. We love telling our story. We love being the person on the call. Some of us don't like those things and that's okay. Uh, I, I met a, a, a young lady out at Break the Code from Germany and she was like, Matt, you know, I'm a, I'm a P2000, I'm almost P5000. Um, and I don't like being in front of the rooms. I don't like the spotlight. I don't like those things. Do I need to like those things in order to go chairman's head? And I said, no, sister, you don't, you don't, you can leverage other people that enjoy those things and focus on your strengths. Right. But for me, I knew for a fact that I wanted to be in front of the room, man. I wanted to be telling my story. I wanted to be up there, uh, teaching people and guiding people. I loved it, but I gotta be honest with you guys. I suck. Oh man. I was not good at all. I remember the first time that I went to go speak on a, a, a stage. It was a home event with like maybe 10 people, right? Um, and I remember uh, uh, getting called on stage by my by my upline at the time. And he said, Matt, uh, come to the front. You hit the first rank within the first 30 days. I want you to tell your story and like introduce yourself to the room. Oh my God, I felt like an Eminem song. Vomit on my sweater already, knees weak, arms are heavy. Like I was like, yo, what is going on right now? I went up and my hands were sweaty. I was so uneasy. I think I said my name in like two other sentences and I got off. And I remember sitting down and saying, wow, that was bad. That was really, really bad. And this was, this was back in like 2012, right? So what I started to do was I began to videotape myself and I would videotape myself telling my story. I would videotape myself, uh, open up the laptop and videotape myself doing a training, videotape myself uh, explaining the opportunity and the products. And I began to study myself and I would say, okay, I really like what I said there. I don't like what it is that I said there. Why am I telling that joke? That joke's not even funny. Why do I keep saying things like, like, um, um, filler words. And I began to work on those things. I'll tell you another, another fun fact. Um, when I first got started, you guys see these beautiful pearly whites. A lot of people always like, Matt, you have such a beautiful smile. Uh, it's because they're fake, man. Uh, my teeth are 100% fake. If you go back to old videos of Matt Rosa, I had a gap that was the size of the Mississippi River. This thing was massive. And because of it, I had a speech impediment, right? I, I, I slurred a bunch of my words. And my wife, she's an occupational therapist by trade. Um, she is now a chairman 10 and an educator for the company. Um, but she's an occupational therapist by trade. And she did some speech therapy as well. And she said, babe, you can't be up there slurring all your words like that. And I was like, babe, I can't help it. My gap is massive. And she was like, we can work on that. So she told me to take this pen and multiple times a day, I would put the pen. It's going to look funny. Do not make fun of me or I'm going to kick you off of the Zoom. Uh, so she said, Matt. 
take this pen, put it into your mouth and push your cheeks all the way back. This is going to force you to articulate your words the right way and do it for a few minutes every single day. And I was like, okay, so I would walk around the house like this talking very slow in order for me to be able to articulate my words. And it's kind of like when you are going running with weights on your ankles or you're a boxer and you have weights on your hands. When you put those weights off, you run a lot faster. You move a lot faster. It was the same exact thing with that. So I, I tell you those two stories so you understand that this did not come easy to me. I don't think that network marketing is easy. Anyone that calls this a get rich quick is out of their brains because that's not what it is that it is. This is some hard stuff. As a matter of fact, network marketing sucks until it does it. Network marketing sucks. Entrepreneurship sucks until it does not anymore, right? Until you start to learn the skill sets, until you start to learn the, 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 the lingo, until you start to learn these things. It's hard, man. It's not easy, but it is simple. And the most simple thing that you can do is begin to focus on those skill sets that are needed. But once I did that and I mastered the skill sets, I began to then... Focus on teaching people the skill sets. You see, in the beginning of every call, I always say the same thing. It's not about what it is that you can do, but what you can teach. Because, man, Rigo, you could be the best speaker on the team. And uh, Mateo, nice name, dude. That's my name in Spanish. Uh, Mateo, you could be the, net, the, 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 the best presenter on the team. And, and, and Bijan, you could be the best at, 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 at team communication. But guess what, guys? Our team is not going to grow based off of what it is that we know. You see, the only way that our team is going to grow is based off of what it is that we can teach because what you can teach is quite literally duplicatable. And duplication is going to lead to the momentum that each and every single one of us are after. You see, a leader is an individual that has the ability to be able to go somewhere first and then pave a way for other individuals to follow. A leader is an individual that has the ability to go somewhere first and then be able to pave a way for other individuals to be able to follow. So for me, once I once I focused on mastering the skill sets, and I, I'm still not a master of every skill set, guys. I have my strengths and I have my weaknesses, just like everyone else, right? But once I mastered certain skill sets, the moment that I mastered them, I turned around to my organization and I began to teach them. This is a very push and pull business, right? We, we push our leaders to the top so they have enough experience, money, uh, 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 knowledge, connections to be able to pull us up there with them. And one of the biggest pieces is the knowledge and the experience. So I would turn back around after I learned something and teach my top leaders, but I didn't teach my top leaders just the skill sets. I taught them to teach others as well. You see, I've been so obsessed with the skill sets of network marketing for years. I, 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 I didn't focus after my first three years. I said, dude, something is going on. I understand we got to give up to go up and we're going to work a lot harder than we make money eventually to make more money than we work. Uh, but, but, but man, the math just is not math. And I've been doing this for three years full time and I'm making a thousand dollars a month. Like something's got to change because there's other people in the company that have the same comp plan, the same 24 hours in a day, the same exact products, the same mentorship, but they're doing way more with it. What is good? So I started to focus on the skill set. That helped me so much. Once I focused on the skill sets, I began to teach my organization the skill sets, and then I taught them how to teach those exact same skill sets. You drive the information down as deep as you possibly can. Network marketing, despite popular belief, is not a sales game. It's a leadership game. It is not a sales game. And I'm going to tell you right now, it's a lot easier to sell something than it is to lead someone. It's a lot easier to sell something than it is to lead someone. So for me, I began, once, once I started to focus on that, then I began to become obsessed with leadership. You see, I genuinely believe that leadership is the ability to bring someone somewhere that they had no intention of going, but they thank you when they get there. The ability to bring someone somewhere that they had no intention of going, but they thank you when they get there. I remember when I first joined IM After Academy, I had no intention of building this. I had no intention of doing calls like this. I had no intention of doing anything along those lines. My intention was to learn how to trade and make an extra thousand dollars a month to be able to pay for my family's needs. That was my goal. A lot of you guys joined for the same reason. A lot of you guys joined. Think about it. Some of you guys out the gate were like, 
going chairman. I'm going P5000. I'm going chairman 100. I see the vision. I'm going to run it. But if you're anything like me, my intention, I just want to learn how to trade, dude. Like that's my sole intention. I just want to learn how to trade. Uh, but somewhere along the line, Christopher Terry was there for me every single time, there for me every single time, there for me every single time. And now I'm building this thing eight years later as a top leader inside of this company when that was never my intention. That's got to mean something. Chris had the ability to bring me somewhere that I had no intention of going, but now I thank him now that I'm here. You see, leadership is the most paid skill set that you're going to have inside. Uh, some people say it's promotion. Some people will say it's closing. I really believe that leadership is the most paid skill set in the entire world. We follow leaders from all different areas of life. We follow leaders in pop culture. We follow leaders in government. We follow leaders in religion. We follow leaders in the household. We follow leaders in business. Each and every single one of you guys are a leader to one capacity or another. That's what brought me from the P2000, P1000 level to that Chairman 10 level. It wasn't just about being a leader, but it was how can I develop leaders inside of my organization? Right? So, so first, I went from studying or not studying, but wanting the lifestyle. Then I switched from wanting the lifestyle to focusing on the skill sets. Then I went from focusing on the skill sets to teaching the skill sets. Then I went from teaching the skill sets to teaching my team how to teach the skill sets. And then I went from there to fully submerging myself in leadership. Man, I'm not the best speaker in the world. I know I'm not. I know I'm not the best uh, presenter. And I know I may not be the best closer, but I strive to be the best leader every single day that I wake up and I built this business. We're stepping into a beautiful season right now. 2023 feels good. I don't know about you, but there's something about 2023. I don't know, maybe it's because it's Jordan year, right? Uh, but there's something about 2023 that feels different, right? I, I feel that 2023, we're going to experience not just momentum inside of business, but in all areas of our life. You see, I, I, I declare over this organization that this organization is going to experience higher highs in 2023. It's going to make what it is that you guys have done so far look like child's play. Look, there's 344 people on this call right now. Uh, one day in 2023, it's going to be only 344 or or. Yeah, it's 300, yep, 344 platinum leaders on this call. That's going to be your P150 meetings. That's going to be your P1000 meetings. I believe in this organization so much. That's why I grind with this organization so much. That's why I travel for this organization so much. That's why I, I, I spend so much time working with this organization so much. Because I believe in you guys. In 2023, it, it feels so different. And the last thing that I want for anyone on this call anyone on this call is to regret 2023. That's the last thing that I want. I refuse to look back on 2023 when it feels so good and it feels so different. And there's such a positive, positive force of energy running through me and say, I didn't give it my all in 2023. I didn't give it everything I've got in 2023. You see, I genuinely believe that success loves speed. I genuinely believe that. But sometimes it, it, it just kind of feels like, where do I run? Because we understand that direction is so much more important than speed. I'm going to give you guys three things to make sure, or three things that I believe is going to help you really jumpstart 2023 the right way. And then I want to give, uh, 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 after that, I want to go into a little bit about the vision of what it is that we're doing here uh, in 2023 as a company, as an organization. Um, and I'm going to have the same conversation with you guys that I'm having with my leaders right now inside of my team, right? Uh, but before going into that, I want to, I want to talk about three things that could help you jumpstart 2023. Uh, so number one, um, have the courage to dream really, really big. I got off of a call uh, today with my Netherlands leaders. And uh, Netherlands is lit right now. I'm so excited that we're going to Rotterdam. Um, 
in the last 14, uh, uh, in the last uh, two months, they popped 14 Platinum 2000s in just one of their teams. Uh, they're, they're going off right now. Uh, the highest rank in the Netherlands right now in our organization, this team's only been a team for about a year. Uh, the highest rank is Platinum 5000. Platinum 5000 in the Netherlands. Uh, their last Super Saturday was 700 people. 700 people. So we were out here at Break the Code, and they invited me over to their, their group mastermind. And I said, yeah, dude, I'll definitely come. And it would be an honor to go over there. And they kind of shared with me their vision. They kind of shared with me their mission. And it was bold. But it fired me up so much, man. It fired me up so much. Since when does dreaming small play a role in helping us accomplish our goals? You know what they said? They said, Matt, from now to Rotterdam, we're going to pop 30 brand new platinum 1000s that are not in the business. These are people that are going to join the business and become, I said, wait, do you mean to tell me that this group of individuals where the highest rank is platinum 5,000, you guys have done that in a year. You guys are going to put 900 people into the organization because 30 platinum 1000s is 900 people. You're going to put 900 people in the next 45 days into the business. They all looked at me like, yeah, are you dumb? Like, do you, do you not understand us? Said, oh, my God. That's the type of energy that I'm looking to run with. That's the type of energy that I'm looking to grind with in 2023. I cannot afford people, people that want to walk. God bless you, man. You can walk. People that want to crawl. God bless you, man. You can crawl. I can only run and sprint. That's all I can afford right now. That's all I can afford. That's where my energy is. That's where my mindset is that I can only run or sprint in all of 2023. 2024 is going to be the year of celebration, guys. 2024, I know we're going to be deep at the chairman retreat. Uh, 2024 is going to be a year of looking back and reflecting. 2024 is going to be a year of us enjoying the fruits of our labor. But 2023, I cannot afford to walk. I cannot afford to, 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 to crawl. I cannot afford to stand still. What type of tenacity do you have stepping into 2023? What type of courage do you have stepping into 2023? You see your mind, check this out, dude. Your mind is very similar to a t-shirt. It's very similar to a t-shirt. Allow me to explain. Uh, if I gave this shirt to Nika, or if I gave this shirt to Finn, or if I gave this shirt to Melissa, and I said, hey guys, hold this shirt. And I began to walk across the room and stretch it and stretch it. I said, Dominic, hold this shirt, man. And I began to stretch it and stretch it and stretch it. No matter what I do, that shirt is never going to fit the same way. It'll never fit the same way. Your mind is the exact same way. You see, think about it. I, I, I can't, there's nothing wrong with jobs. I just can't go back to working a job. I've experienced too much. I can't go back to, if it's God's will, I can't go back to not being able to provide this experience for my family. I've experienced too much. I just, I just can't. Your goals are going to help you stretch your mind so that your mind never go back to its original thought patterns. So that's number one. We got it. Yo, I don't know what your goals are for 2023, but up it, dude. For those of you guys that were at Break the Code, I said it boldly on stage in front of so many people that consider themselves our competition. I say competition because I don't see competition. The only competition I see, I'm going to show you them right now. This is the only competition that I see. That guy, that's my competition. That's it. I don't see no other company. I don't see no other trading education software or auto traders who are like, I got the best company in the world, dude. Like, I, I don't see that. Get, 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 get lost, dude. Get lost. I, I don't see competition. I see me. But I break the code. I break the code. Uh, uh, Alex asked me, what are your goals, bro, for 2023 when I was on stage? And I said, dude, I'm going to have 100,000 monthly listeners on Spotify. If you guys haven't yet, go check out my music on Spotify. You'd be helping me make my dreams come true. I appreciate that. Um, I said that we are going to uh, have – the, the top 10 income earners from network marketing are going to be from I Am Mastery Academy, and I'm going for the number one spot in the world of 150 million people by December 25th of 2023. I'm not playing games. I am not playing games. You see, I, I, I don't know how I'm going to make those goals happen, but that's how big I'm thinking right now because I have the courage to dream big. This is a safe space to be able to dream big. 
This is a place that is conducive towards growth. So this is where it is that if I'm a dream big anywhere, I'm a dream big right here, right now. Number two, number two, if you're going to have the courage to dream big, boy, you better have the courage to walk it like you talk it. You better have the courage to work even bigger is what I'm saying. You see, it's easy to get motivated on a call like this. I mean, I don't know about you, but these calls make me feel good, right? Like they, they, they make me feel good. I feel, I feel great when I get off of calls like this. I feel great when I come from events. I feel great after I, 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 I get off of masterminds. And when you feel good, you start to talk to your family about certain things, right? Hey, mom, I have goals of retiring you, dad. You can quit that job. Kids, I'm going to take you around the world. But it's easy to have those conversations. You know how people say talk is cheap? Talk ain't cheap. Talk's free. You can say whatever you want whenever you want and not pay a dime for it. Talk is free. So us going out there and saying those things is easy, but the work is sold separately. The accountability is sold separately. You know, one thing I refuse to have is the conversation with my wife saying, I, I, I can't accomplish those things that I promised you because I can't afford to. I, I can't accomplish those things I was telling you about because I quit because I didn't give it my all. You see, you got to walk it like you talk it. As a leader, people are going to watch your feet more than they watch your mouth. They're going to watch your feet more than they watch your mouth. Uh, uh, you know, Alex told me, he said, Matt, let's launch uh, uh, brand new teams inside of the United States. I said, all right, cool. I'm down. I'm down. We'll, 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 I'm, I'm going to go out there and I'm going to hit phase one heavy. Just yesterday, uh, uh, met a group at Break the Code, had lunch with them just yesterday. First, we went to church over at Vu Church. Um, shout out to Vu. Um, and then from Vu, we went to uh, 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 lunch and we began to speak about the business. Um, we're meeting up on Wednesday for them to all sign up in person. It's a group of five of them. And the goal is 1,500 people added to their team in the next 24 months. You see, I can't tell you to do something if I'm not leading by example. If I'm not leading by example and showing you guys that I'm doing it as well, a lot of us want our teams to enroll when we're not enrolling. A lot of us want our teams to buy convention tickets and we don't have ours. A lot of us want our teams to do these things, but we haven't done them ourselves. We got to go out there. If we're going to have the courage to dream big, we have to have the courage to work even bigger. And then the last thing, the last thing, apply pressure. Apply pressure. I need you guys to understand something. Need you guys to understand something. Success does love speed. Success loves speed. Try to quantify everything that you're doing and, 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 and try to do it in record time. But that starts with expectation. When I get somebody started, what I'm saying is, hey, look, guys, if you're serious, not curious, serious about building this business, I can help you. And the goal is Platinum 150 within the first five to uh, seven days, within the first five to seven days. Platinum 600 within the first two to three weeks. Platinum 1000 within the first three to four weeks. Man, these are people without experience. Uh, 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 those, are, those are good mile markers because here's the truth, guys. Um, when we set a goal, I, I set goals that scare the crap out of me. I don't set goals that that, that I feel I can hit because there's no accountability beyond those goals. Uh, so I set goals that make me nervous. I set goals that make me shake. I set goals that scare me, right? And usually, usually when we set a goal, it's going to take twice as long as we anticipated. So if we're telling people, let's go platinum 150 in their first month, what if it takes them two? If we're telling people, let's go platinum 1000 within their first 60 days, what if that takes them four, uh, 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 four months? You see, I'm trying to compress what it is that I'm doing in a time frame that allows me to expedite success. That doesn't mean get rich quick. I've never, I've never heard of a get rich quick that actually works. However, I understand that success loves speed. So I'm going to set the right expectations for the people that are starting with me from the very beginning. All right. Um, so let's dive into uh, a little bit about the vision. I'm going to have the same conversation that I've been having with my organization. Right. Let's talk about let's talk about uh, what this vision is. I think that stepping into 2023, uh, there's because uh, let's backtrack a few weeks ago. Uh, my my some of my chairmen contacted me and they said, Matt. 
what's our vision? Can you create a vision for us? Um, and I'm not somebody that likes to talk out of my butt just to say something. Um, I'm very intentional with everything that I say. I'm very intentional with everything that I do, every call, every conversation. And setting a vision is a very big deal, right? Setting a vision is a very, very big deal. Um, so for me, I want to make sure that I'm setting something that I believe in. Because if I don't believe in it, I'm not going to stay true to it, right? So for me, um, I told him, I said, give me a few days, man. Let me meditate on that. Let me pray on that. Let me talk to God. Like, yo, give me, give me what that vision is. Uh, because I want God-given vision. I don't want man-given vision. Because when the going gets rough, it falls on me. But if it's a God-given vision, it falls on God. And I, I take comfort in that, right? So, so for me, I said, just give me a few days. Um, and as I was on that stage, I break the code. Half of it came to me. Half of it came to me. The first half is um, tenacity and boldness. Tenacity and boldness. Um, it's easy to be bold when you're in full momentum, right? It's easy to be bold uh, when your team is winning at all times. Like, think about it. Think about it. It's easy to be bold. Your favorite, your favorite football team. It's easy to be bold when they're the bomb.com. When they're winning nonstop, it's easy to be bold. It's easy to have tenacity. But what happens when you're not in full momentum? Are you still bold? What happens when you're in consolidation, just like every team goes through? Are you bold? What happens when you're in a pullback? Are you bold? What happens when you're stagnant? Are you bold? You know, one thing that I feel, not just certain organizations, but the entire company, we got to get real proud in 2023. Like, really think about it. We have the best company in the world. We don't have to worry about whether or not we're going to get paid this Friday. We don't have to worry about whether or not our products are going to work. We don't have to worry about whether or not this company is going to be here in the next 30 days or the next year. We have genuine security here within I Am Mastery Academy. That's, guys, for those of you guys that this is your first company, I know you may not understand, but man, that is a blessing. That is a blessing knowing that we have a CEO here that is going to keep these doors open, keep us paid, keep us legal, and keep us doing the right thing so we're here for a good time to be able to impact lives and be able to become wealthy through it. We got to take pride in that. Guys, we have the best leadership in the industry. You know, 2,000 people from all over the world, from different companies, flew in to hear Alex at his own event. 2,000 people. What's crazy is that Alex is exclusively here with I Am Mastery Academy. One of the greatest inside of the industry. Alex is exclusively here with I Am Mastery Academy. As a matter of fact, I want to read to you something that he said on his story the other day. I screenshotted it because I got so fired up. Uh, he said, for the 99th time in 12 months, I'm not starting my own network marketing company. I am not interested in starting a network marketing company with you partial ownership, master distributor, or you're illegal in the U.S., but bro, have them use the VPN deal. My name and brand is not tied to anything else except my own personal brand. So if someone says Alex Morton is involved or has a secret position here, they're lying to your face. If you want to rock with Alex Morton in terms of network marketing, it will be an I am Mastery Academy. We're about to look, feel, and be even better than we've ever been here very soon. I know this industry as well as anyone. And if there was a better place to help more people, I'd be open. But guess what? I'm closed because this is still, yes, the best deal. My intuition has been correct 10 out of 10 throughout my entire career, and it'll be 11 out of 11 here soon. And then he said, I love everyone, and don't forget that. That's our, that's our, that's our chairman elite very publicly, where people like Ed Milet, Grant Cardone, top industry leaders, they follow him. He said, no, 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 we're the best. I'm on stage at Break the Code in front of all these people saying, we are the best. We have the best leadership in the world. 
I mean, even even that's just from a, a large perspective. When you look at the leadership, even inside of your organization, guys, like I'm a, I'm gonna call it what it is. Maurice, to me, if I had to start this all over again from scratch, Maurice would be one of the first calls that I ever made. Maurice would literally be one of the first calls that I ever make. First round draft pick. The guy's an absolute monster. Monster. You guys have some of the best leadership in the world. Marvin's my boy. Marvin's my boy. At Mar Marvin, Marvin's first round draft pick as well. I'm going to put them both on a three-way call. Like th those, are, those are two of the best leaders that the industry has ever seen. We have them here with I Am Master Academy. We got to take pride inside of this. We got to take pride inside of what it is that we're doing. And we have to be loud about it. If our, if our VP, if, 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 if our chairman elite, rather, I'm sorry, our chairman elite has the cojones to get on his social media and say what he said, I'm going to do the same exact thing. And I'm going to be loud and proud. The next thing is this. Vision-wise, culture, man. Culture. I don't see any other company packing out rooms the way we're packing out rooms. It just does not happen. Show me one. That, like, genuinely show me one. We will have over 12,000 people in Rotterdam. And that's on a low end. That is on a low end. The goal is 15,000. But on a low end, we will have 12,000 people in Rotterdam. The culture that we have here is what it is that other people try to emulate and try to copy. Here's the thing. You can copy products. You can copy a comp plan. Sheesh, you could even copy our rank names. You can't copy our culture. We cannot teach culture. This is something that you feel in your spirit. This is something that you're excited for, that you're grateful to be a part of. You can't fake that. We really got to focus on the culture. A culture of excellence a culture of professionalism, a culture of honesty, a culture of love, and more than anything, a culture of fun, dude. If I'm not having fun, I ain't doing it. I'm sorry. I, I, I've made enough inside of my career where if I'm not having a good time, I'm just not doing it. So what are we doing to really up the culture of our organizations moving into 2023? My goal is to become more bold, more tenacious, and create a culture of excellence. 2023 is our year as a company, guys. And rising tides raise all ships. So again, if no one's told you today, I'm proud of you guys. And I'm so excited to see you guys at the Rotterdam convention. I'll be on stage celebrating you guys. And I hear a lot of people always say, you know, Matt, thank you so much for working with our team, even though we're not on your team. What does that even mean? We are on the same team. We're on the same team. We're team I am Master Academy. Marvin's my brother. That's my boy. As a matter of fact, if you see Marvin, tickle him for me. Uh, he's the most ticklish person that I've ever met. I found that out in Dubai. Uh, but Marvin is my brother. Maurice is my brother. We are on the same team. We're on the team of impacting, enriching, and educating people's lives. We're on team I Am Mastery Academy, and we're on the same team bringing this company to a billion dollars. I don't care if you're my upline, crossline, downline, sideline, whatever line you want to call it. You guys are my brothers and sisters. And together, we're going to bring this company to a billion dollars, and we're going to impact a million lives. So I'm just grateful to be here with you guys, and I'm excited to see you guys in Rotterdam. Let's continue to turn up, and I'll pass this back on over to you, my brother. God bless you guys, and I'll talk to you guys soon. Let's get it. Wow. Oh, my gosh. Thank you so much, bro, for your time. I didn't expect you to go for so long. It was such an incredible value. I, I had goosebumps several times. Guys, I, I switched to German, okay? Leute, lasst den Chat noch mal brennen. Für Matt, was war das bitte für ein unglaublich heftiger Part? Da ich, 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 ich selber bin schon sprachlos, muss ich wirklich sagen. Ja, von, von dem, was er rausgehauen hat für die Vision für 2023, was da alles kommen wird. Ich versuche mich selber mal kurz anzufinden. Ich weiß nicht, ob ihr mich seht. Ansonsten auch egal. Leute, heftig einfach. Markiert ihn auf jeden Fall in den Stories, weil ihr habt es gerade gehört. Ja, er hat, er hat keinen Cent davon, dass er sich so viel Zeit nimmt. Ich meine, 
es ist, es ist crazy, jemanden zu haben, ja, über, über Leadership zu lernen von jemandem, ja, der, der selber zu den Top 6, Top 10 in der Welt gehört, selber zu den Besten bei uns in der Company gehört, selber ein krasser Leader, ja, für seine, für seine Familie ist mittlerweile, einen Sohn hat mittlerweile die Musik, ja, checkt auf jeden Fall Spotify auf jeden Fall auch ab und ja, Mann, ich bin auf jeden Fall excited, der Call ging schon länger, deswegen ganz kurz noch na, das Announcement, was wir heute haben. Ich weiß nicht, ob es der Chat ist oder ob es nur bei mir ganz kurz hier ein kleines bisschen hängt, aber sollte auf jeden Fall passen. Und zwar haben wir uns eine, eine besondere Sache überlegt für jeden Einzelnen. Und zwar, ich weiß, es, es geht nicht immer nur um die Resultate. Ich weiß, es geht, wie wir heute gehört haben, wirklich vor allem um dich, um dein Skillset, selber als Person zu wachsen. Aber ja, was einen immer wieder extrem, extrem pusht, ja, wo man sich nicht vergleichen sollte, sondern wenn du jemand anders siehst, ja, der erfolgreicher ist als du, der vielleicht was erreicht hat in einem gewissen Bereich, was du noch nicht hast, ja, dann solltest du dich davon inspirieren lassen, dir einen Push geben selber, ja, um da auch hinzukommen. Und deswegen haben wir folgende Sache uns überlegt und zwar machen wir, ja, ihr seht es jetzt auch schon, ich packe es einfach direkt mal in die I am up to date Gruppe, wenn du da nicht drin bist, wird es gleich in deiner Teamgruppe sein in einer Sekunde. Ja, und zwar haben wir einen Testimonial Channel. Manche kennen vielleicht äh, den sogenannten Results Channel, da sind aber Demo Resultate und alle möglichen Sachen drin. Ja, dementsprechend haben wir einen Results Channel eröffnet, ja, wo du ab jetzt Resultate reinstellen kannst. Ja, wirklich nur, wenn du ein Echtgeldkonto hast im Trading, wenn du Dropshipping Resultate hast wenn du eine Fremdkapital-Challenge bestanden hast, wenn du ein Fremdkapitalkonto Profite machst, egal wie klein die sind. Ja, Leute, der, 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 der Channel heißt nicht so, hey, Six-Figure-Testimonial-Channel, sondern wenn du hier gerade gestern gestartet bist ja, und bald dein Echtgeldkonto in ein paar Wochen machst und deine ersten 5 Euro an deinem ersten Tag machst, ich weiß noch, wie ich meine ersten 5 Euro Echtgeld ja, gemacht habe, ich habe mich extrem, extrem geil dabei gefühlt. Es war einfach ein nice Gefühl, das erste Mal zu wissen, hey, ich habe jetzt gerade wirklich 5 Euro mit meinem Handy verdient. Deswegen schick das da rein. Trau dich, egal wie groß, egal wie klein das Resultat ist, an die Leute, die hier Six, Seven Figure teilweise Trader sind. Ja, ihr könnt euch auch bei mir persönlich melden, wenn ihr anonym was reinschicken wollt. Ja, weil ich weiß nicht jeder. Ja, die meisten Trader traden eher einfach nur so im Privaten für sich. Genau, aber das ist auf jeden Fall ein Kanal, eine Gruppe, die dafür da ist, um sich gegenseitig zu inspirieren. An die Leute, die TLX haben, an die Leute, die, ähm, okay, Rotter, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Ja, aber an die Leute, die, die sich bei einem Hotel mal irgendwo was sparen, solche Testimonials auch gerne in die Gruppe packen. Ja, ihr seht alle weiteren Infos im angehefteten Beitrag. Ansonsten freue ich mich auf jeden Fall, das nochmal für viel, viel mehr Inspiration zu nutzen gegenseitig. Und an alle Leader und angehenden Leader, ja, nutzt den Channel gerne, um ihn Interessenten zu zeigen. Ja, und speichert euch vor allem den Einladungslink von der I am up to date Gruppe von dem, von dem Kanal oder von deiner Teamgruppe jetzt gerade ab. Ja, einfach in die Nachricht in gespeichert, in Telegram verschieben, sodass du neue Teampartner immer dorthin einladen kannst. Ansonsten, ich freue mich auf jeden Fall extrem auf alles, was kommen wird. Leute, ein Monat dieses Jahr ist schon vorbei. Ja, und wir wissen, eineinhalb Monate noch circa, bis wir uns alle in Rotterdam sehen. Ja, deswegen, ihr wisst heute, was zu tun ist. Nutzt den Testimonial Channel auf jeden Fall. Ich freue mich, wenn da gleich schon vielleicht die ersten Results von den letzten Tagen, von den letzten Wochen auf jeden Fall reinkommen. Und ansonsten, ja, man bedanke ich euch, bedanke ich mich bei euch, dass ihr bis zum Ende am Start war, diesen brutalen Value von Finn, von Matt hier mitgenommen habt. Ich wünsche euch allen noch einen geilen 